നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ സ്മോൾ കൺസേൺസ് ദർ ആർ ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് സ്മോൾ കൺസേൺസിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഹൻസ് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ വൺ ജേണൽ പക്ഷേ എന്താണ് ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ജേണൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു ജേണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ ബൗണ്ടഡും അതേപോലെ ബൾക്കി ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ വേണം ദസ് ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ആൻഡ് കൺവിൻസ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ജേണൽ ഇൻ ടു വേരിയസ് പാർട്സ് അപ്പോൾ വേരിയസ് പാർട്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാർജ് കൺസേൺസിന് എപ്പോഴും നല്ലത് ദി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് എന്ന് വേറൊരു പേരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിലാവുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാവാതെ ഓവർ ബൗണ്ടഡും വെളുക്കുകയോ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ അവർക്ക് സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജേണൽ എന്താക്കും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സബ് സബ്സിഡറി ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് സബ്സിഡറി ബുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ദ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് സിമിലർ നാച്ചുറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരേ നാച്ചുറലുള്ള ജേണൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ നാച്ചുറലുള്ള ഇത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ നടത്തും ഒരേ നാച്ചുറൽ ജേണൽസൊക്കെ ഒരേപോലെ വേറെ ഒരേ നാച്ചുറലുള്ള ജേണലൊക്കെ ഒരേപോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സബ്സിഡറി ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി കാരണം എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ആൻഡ് ലേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏത് ബുക്കിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്കിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ലെറ്റ്സറിലേക്ക് മാറ്റുക ഏ ദിസ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് സബ്സിഡറി ബുക്കിൻ്റെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണലാണിത് റെക്കോർഡിങ് സിമിലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരേപോലത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജേണലിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് ഒക്കെ ഒരേ കുറേ പർച്ചേസ് എൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നായി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേറെ പേരുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഏഴെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വലിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ആകുമ്പം ഇതെന്താ വർക്കിന് ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസ് പേഴ്സൺസ് കുറേ വർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തും പറയുന്നത് വർക്ക് എന്താ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് പറയുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറേഴ്സും ഫ്രോഡും ഏതാണ് എന്താണ് ആ വർക്ക് ചെയ്തതിലുള്ള തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ഡാറ്റയാണ് കാരണം ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ക്യാഷ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ജേണൽ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ചാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും എന്താ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ബുക്കുകളുണ്ടാവും സബ്സിഡറി ജേണൽസ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബുക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരെ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബുക്കിൽ
ക്യാഷ് ബുക്കിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടത്തിന് വാങ്ങുന്ന ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ക്യാഷും ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പർച്ചേസ് ബുക്കിലാകുമ്പോൾ പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുന്ന പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ കടത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാധനം ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെയിൽസ് ബുക്കിലോ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കടത്തിന് വിൽക്കുന്നത് പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിൽക്കുന്നതല്ല കടത്തിന് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കട നമ്മളടുത്ത് കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടത്തിന് വിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ കടത്തിന് വിറ്റ സാധനം തിരിച്ചു വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് കടത്തിന് വിറ്റതോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയ്ക്ക് വിറ്റതോ ഒക്കെ ആവും എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം അത് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിറ്റതാണ് കേട്ടോ സെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ വിറ്റതാണ് അപ്പോൾ അവരെന്താക്കും എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടായിട്ടോ അവരെന്താക്കും നമുക്ക് ആ സാധനം നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം നമുക്കത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുതരും അതായത് നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുതരുന്നതാണ് തരുന്നതാക്കിയാണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക സെയിൽസ് റിട്ടേണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇനി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു സപ്ലൈസ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു സപ്ലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മാറിപ്പോയത് ഒന്ന് നമ്മൾ വിറ്റ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതാണ് എന്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങില്ല നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സാരിയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങും അതിൽ ചില സാരിയൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും നമുക്ക് തന്ന ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താക്കും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന തിരിച്ച് നമ്മൾ തന്ന സപ്ലൈസിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ബിൽസ് റിസീവ് ബുക്ക് ബിൽസ് റിസീവ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ബിൽസ് ഡ്രോൺ ഓൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് തരാനുള്ള ബില്ലുകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ പൈസ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് തരാനുള്ള പൈസകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള പൈസ എഴുതി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് എന്തായിരിക്കും ബിൽസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സപ്ലൈസ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ സപ്ലൈസിന് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ നമ്മൾ സപ്ലൈസിന് കൊടുത്ത പൈസ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് പിന്നെ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്താണ് ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത കുറേ എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് എന്താണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത കുറേ എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എൻട്രീസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് എൻട്രീസ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രി ക്ലോസിങ് എൻട്രി ഓപ്പണിങ് എൻട്രി അങ്ങനെ കുറേ എൻട്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ബുക്ക് എന്താണ് അത് വെച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ